হ্যালো ফ্রেন্ডস বেবি অ্যান্ড লাইফস্টাইল আপনাদেরকে স্বাগত ক্রিমে অনেক পুরাতন একটি পেটের সমস্যা বিভিন্ন বয়সী মানুষের এই সমস্যা হতে পারে তবে শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা সবচাইতে বেশি দেখা যায় প্রায় সময় শিশুদের পেটে ব্যথা বমি বমি ভাব খাদ্যে অরুচি পায়খানার রাস্তায় চুলকানি ইত্যাদি হয়ে থাকে এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝে নিতে হবে শিশুটি কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো কৃমি কি কেন হয় এবং শিশুদের কৃমি হলে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে সেই সম্পর্কে ভিডিও শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনি আমার সব ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলবো কৃমি কি সেই সম্পর্কে কৃমি হলো এক ধরনের পরজীবী এটি মানুষের অন্ত্রে বাস করে বিভিন্ন প্রকারের কৃমি হয়ে থাকে যেমন গুল কৃমি সুতা কৃমি ফিতা কৃমি বক্র কৃমি এগুলো বিভিন্ন আকারেরও হয়ে থাকে এখন আসা যাক কৃমি সাধারণত কেন হয় বিভিন্ন কারণে কৃমি হয়ে থাকে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার অপরিষ্কার ঘর বাড়ি টয়লেটের পরে হাত ভালোভাবে না ধোয়া দূষিত পানি ব্যবহার খাবার ভালোভাবে না ধুয়ে রান্না করা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা হাতের নখ বড় রাখলে এবং অর্ধসিদ্ধ গরুর মাংস খেলে কৃমি হতে পারে অনেকে মনে করেন মিষ্টি খেলে কৃমি হয়ে থাকে এটি একটি ভুল ধারণা মিষ্টি খাওয়ার সাথে কৃমি হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই এখন আমি আপনাদেরকে বলবো শিশুদের কৃমি হলে কি হয় সেই সম্পর্কে সাধারণত শিশুরা বেশি কৃমিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে কৃমিতে আক্রান্ত হলে শিশুর শরীরের বিস্তার ভালোভাবে ঘটে না শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয় কৃমি অন্ত্রে রক্তপাত ঘটিয়ে শিশুর শরীরে রক্ত শূন্যতা সৃষ্টি করে আবার অন্ত্রের পরিপাক ও শোষণের বাধা সৃষ্টি করে যার ফলে শিশুর ডায়রিয়া হয়ে থাকে এভাবে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শিশুর বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না নেক্সট হচ্ছে শিশুদের কৃমি কেন হয় শিশুকে অপরিষ্কার রাখলে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের বাইরে অন্য কিছু খাওয়ালে শিশুকে খালি পায়ে রাখলে পায়ের নখের ভিতরে কৃমির ডিম প্রবেশ করে অন্ত্রে পৌঁছায় এভাবে শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয় খাওয়ানোর পূর্বে হাত ঠিকভাবে পরিষ্কার না করলে নিয়মিত গোসল না করালে এবং শিশুর নখ নিয়মিত না কাটলে শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয় এখন আমি আপনাদেরকে বলবো শিশুর কৃমি প্রতিরোধে করণীয় কি কি আছে সে সম্পর্কে এক নম্বরে হচ্ছে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো শিশু জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কিছু দেয়া যাবে না ছয় মাসের পর থেকে দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দেয়া যাবে কিন্তু এর আগে অন্য খাবার দিলে খাবারের সাথে শিশুর পেটে কৃমির ডিম ঢুকে যেতে পারে তাই ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধই খেতে দিতে হবে দুই নম্বরে হচ্ছে পরিষ্কার পানি ব্যবহার পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে পানি পান করা থেকে শুরু করে ধোয়া মোছা রান্না বান্না সব ক্ষেত্রে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে নেক্সট হচ্ছে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস দূরীকরণ খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস দূর করতে হবে খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের নোক দিয়ে কৃমির ডিম শিশুর অন্ত্রে পৌঁছায় তাই শিশুকে খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত রাখতে হবে চার নম্বরে হচ্ছে নিয়মিত গোসল করাতে হবে শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে শিশুর শরীরে ময়লা আবর্জনার সাথে কৃমির ডিম শিশুর অন্ত্রে পৌঁছায় যার ফলে শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে প্রতি চার মাস পরপর কৃমির ওষুধ খাওয়া প্রতি চার মাস পরপর পরিবারের সবাইকে কৃমির ওষুধ সেবন করতে হবে কেননা পরিবারের একজনের কৃমি হলে বাকিদেরও কৃমি হয়ে থাকে তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রতি চার মাস পরপর কৃমির ওষুধ খেতে হবে কৃমির ওষুধ সেবনের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে শরীর ভালো থাকলে ওষুধ নিরাপদ হলেও অসুস্থ অবস্থায় বিপজ্জনক হতে পারে তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কৃমির ওষুধ সেবন করা ঠিক না এখন আমি আপনাদেরকে বলবো আপনার শিশুর পেটের কৃমি সমস্যা ঔষধ ছাড়া ঘরোয়াভাবে কিভাবে দূর করা যায় সেই সম্পর্কে সবার প্রথমে হচ্ছে পেপে পেটের যে কোনো সমস্যা দূর করতে পেপের চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না যে কোনো ধরনের কৃমি তাড়াতে পেপের জুড়ি নেই আপনি পেপে কাঁচা সিদ্ধ করে আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন অথবা খিচুড়ি রান্না করেও পেপে দিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন আমার মেয়ের পেটে কৃমি সমস্যা হলে আমি সাধারণত তাকে কাঁচা পেপে রান্না করে খাওয়াই নেক্সট হচ্ছে রসুন রসুন প্রায় বিশ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ষাট ধরনের ফাঙ্গাস মেরে ফেলতে পারে আপনি আপনার বাচ্চার জন্য যখন ডাল রান্না করবেন তার সাথে এক্সট্রা একটু বেশি রসুন দিয়ে তা রান্না করে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন তারপর হচ্ছে লবঙ্গ লবঙ্গ আপনি আপনার বাচ্চার জন্য যখন তরকারি রান্না করবেন তা গুঁড়া করে আপনার বাচ্চার খাবারে দিয়ে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে গাজর গাজরও হচ্ছে পেটের কৃমি দূর করতে খুবই কার্যকরী একটি খাবার এটিও আপনি আপনার বাচ্চাকে দিতে পারেন সবশেষে হচ্ছে কাঁচা হলুদ কাঁচা হলুদ দিয়ে তরকারি রান্না করে আপনি আপনার বাচ্চাকে দিতে পারেন অথবা 
কাঁচা হলুদ দুধের সাথে মিশিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন কাঁচা হলুদ অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে এসব প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করেও কৃমি দূর না হলে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শে পুরো পরিবার একসাথে কৃমির ওষুধ সেবন করতে হবে তো ফ্রেন্ডস আই হোপ এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন যাতে এই ইনফরমেশনগুলো সব মা বাবার কাছে পৌঁছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বেবি অ্যান্ড লাইফস্টাইল